Good evening, friends. Yesterday, we have seen the four concepts from laws of motion. First one, distance and displacement. Second, speed and velocity. Okay. Now, today, we will see the next concept. It is acceleration. See here. What is acceleration? Very simple. Acceleration A is nothing but the ratio of change in velocity per unit time. Change in velocity per unit time. So, what is the change in velocity? See here. Final velocity minus initial velocity upon time. Therefore, A is equal to, let us consider the final velocity denoted by the letter V. Initial velocity is denoted by the letter U and time is denoted by the letter T. So, acceleration A is equal to V minus U upon time T. Okay. Now, acceleration. Formula is V minus U upon T. So, what is the basic behind the acceleration? Now, if a vehicle we have started from zero velocity. If a vehicle we have started from zero velocity. When you got, suppose upon a vehicle I the vehicle upon Garapasna Suru killer and could the apple like a gabala size. Tavis Pahilanda Javis upon Garun Aplicadi Suru Kurto Tavis the chief initial velocity is zero. Burber. तो जैसा आपने व्हीकल शुरू जाल है, तब तेरा कहीं तेरी वेलोसिटी है सेल, बरोबर? जब आपने स्पीडोमीटर आप पहला है, मिंजे ये आठिक आठिक आए साले, इनिशियल वेलोसिटी कमी आए, फाइनल वेलोसिटी जास्त है, इनिशियल वेलोसिटी कमी आए, जब ऐसा अपन व्हीकल आपने घर पास ना अपन काट ले, तो क्या? अन्य आप चला लाग रहे हो, जावे सब पर रस्ते लाग लो, आप लोग गाड़ी ना कहीं तेरी वेलोसिटी आए, बरोबर? मत ती वेलोसिटी आप लोग थोड़ा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करो, आधी ची वेलोसिटी कमी है, मतलब जीरो है, नंतर ची वेलोसिटी तेरा कहीं तेरी अमाउंट में देश है, बरोबर? 10 किलोमीटर अपने गाड़ी की स्पीड जीरो पासून कहीं तरी वैल्यू पर इतना वाड़ लो मंचे इते वेलोसिटी तो चेंज का सा जाला है इंक्रीज इन वेलोसिटी ऐसा ले इंक्रीज इन वेलोसिटी मंचे जावेस भी कल्ची वेलोसिटी ही एका वैल्यू पासून दूसरे वैल्यू पर इतना जर वाड़ा दस है एका वैल्यू पासून � I mean, uh, increase in velocity. So, specially, we can write instead of change in velocity, increase in velocity. And you should talk about acceleration A is nothing but increase in velocity upon time. And just final velocity B minus initial velocity U upon time t. We think I final velocity v initial velocity vexha just the when j apla j vehicle as a q a specially upon object zari consider ke latari chale object chi initial velocity kami ahe nantar chi velocity just the hai unu ya laga wane cha apan acceleration ok acceleration ikpen laksha dala adha source dusri case apon consider ko ya जर वेलोसिटी डिक्रीज झाली तर 
मुझे केस का शेष नंबर बगा एसेलरेशन ए इज इक्वल टू डिक्रीज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मुझे क्या है अपन रोड वर ना अपना व्हीकल शुरू है बरोबर अने रस्ते वर के एक स्पीड ब्रेकर आ स्पीड ब्रेकर आ लेना तो आप क्या लगाए करा लगना ब्रेक अप्लाई करा लगना बरोबर तो जावेस ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करे व्हीकल से स्पीड का होना डिक्रीज डिक्रीज होना बरोबर व्हीकल से स्पीड का होना डिक्रीज डिक्रीज होना मत डिक्रीज जाले नंतर आधी ची वेलोसिटी जास्त होती नंतर ची वेलोसिटी कम ही जाली आधी आपली वेलोस आपले गाड़ी ची वेलोसिटी सपोज 60 किलोमीटर पर आ अपन 60 स्पीड में चल ले लो हो तो बरोबर पन समोर रस्ते वर की स्पीड ब्रेक करा ला मापन ब्रेक अप्लाई के ला ब्रेक अप्लाई के ला नंदर अपने गाड़ी का स्पीड हाँ सपोज 10 किलोमीटर पर आ रहा है बरोबर मुझे गाड़ी ची आधी ची वेलोसिटी जास्ता है नंदर ची वेलोसिटी कमी आए सो दैट इज डिक्रीज इन वेलोसिटी लगाया मने इसे डिक्रीज इन वेलोसिटी सो दैट डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ़ टाइम इज़ द थिंग बट एसेलरेशन बट दिस एसेलरेशन इज़ निगेटिव कारण क्या है गाड़ी चल स्पीड कमी कमी होता है डिक्रीज इन वेलोसिटी हमने एसेलरेशन ला एसेलरेशन चाहे वो जिक्र मने इसे डिसेलरेशन डिसेलरेशन और रिटार्डेशन कभी मने इसे जावे अपना ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ठीक कभी कभी होते हैं टैवेस, ओके? मैं चाहिए सब लोग ब्रेक लाओ तो थाम बॉयस है, टैवेस को ना अपन ब्रेक अप्लाई करते हो, ब्रेक अप्लाई के लिए नंतर क्या होना है? ब्रेक कल ची अधिची वेलोसिटी जास्ता है, नंतर तीची वेलोसिटी हलो 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 कमी होना, ओके? हम्म, वहाँ अश नथिंग बट निगेटिव एसेलरेशन ओके जर जनरली आपल्याला डेफिनेशन बनवायची तो जनरली आपण डेफिनेशन काय बनवतो एसेलरेशन ए इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी पर युनिट टाइम पण ज्यावेस आपल्याला दोन स्पेशल केसेस कंसीडर करायची वेळ येते त्यावेस आपण काय डेफिनेशन बनवतो एसेलरेशन ए इज इक्वल टू इंक्रीज इन वेलोसिटी पर युनिट टाइम म्हणजे ऑब्जेक्टला इनिशियल वेलोसिटी कमी आहे फाइनल वेलोसिटी जास्त आहे मग अशा केस मध्ये v इज ग्रेटर देन u फाइनल वेलोसिटी जास्त आहे इनिशियल वेलोसिटी पेक्षा म्हणजे एसेलरेशन a इज इक्वल टू v minus u अपॉन t ही व्हॅल्यू नेहमी कशी असणार पॉझिटिव्ह असणार सपोज फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आर असेल इनिशियल वेलोसिटी से 10 किलोमीटर पर आर असेल मग त्याचा डिफरेंस किती आला प्लस 50 बरोबर म्हणून एसेलरेशन काय असतं पॉझिटिव्ह एसेलरेशन म्हणून आपण असं म्हणू शकतो एसेलरेशन म्हणजे व्हीकलचं स्पीड वाढत वाढत जातो बरोबर या उलट जर आपण व्हीकलला ब्रेक अप्लाई करतोय तर ब्रेक अप्लाई केल्यानंतर काय होईल आधीची वेलोसिटी जास्त आहे नंतरची वेलोसिटी कमी आहे म्हणजे स्पीड काय होत जाणार डिक्रीज डिक्रीज होत जाणार वेलोसिटी डिक्रीज डिक्रीज होत जाणार बरोबर म्हणजे ही केस आहे मग डिक्रीज इन वेलोसिटी माते इधर बगा, हम्म, v कितनी है? Ten, ten minus sixty, मुझे कितने आला? Minus fifty, मुझे acceleration ची value का आनी negative, हम्म, मत negative acceleration मुझे इसका deceleration और retardation, आला लक्ष्य, हम्म, general definition बनो तो नापन क्या बनो ली? Change in velocity per unit time is nothing but acceleration. म्हणजे वेलोसिटीचा आपण परफेक्टली विचार केला तर असं आपण लिहिलं एसेलरेशन नथिंग बट इंक्रीज इन वेलोसिटी पर युनिट टाइम एंड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन इज नथिंग बट डिक्रीज इन वेलोसिटी पर युनिट टाइम ओके इतमें लक्षात आलं आता पुढे आपल्याला दोन कॉन्सेप्ट बघायचे आहेत युनिफॉर्म मोशन एंड नॉन युनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन, ओके? लक्ष्य देख ले। एक सिंपल डायग्राम अपन बनाऊंगा। कंसीडर दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, 
this is point C and this is point D. Okay. Suppose AB is distance आए 100 meter, BC is पर distance आए 100 meter, आनी CD is पर distance आए 100 meter. Okay. एक person या एक point पास में जाने साला इरा शुरुआत की बरोबर इतुन तो या D point पर इतना जाता है. A person B का distance आए ना सपोज तेला लगे 10 seconds. त्याने शंबर मीटर डिस्टन्स किती वेळात कव्हर केलं 10 सेकंद मध्ये परत बी पासून सी जायला पुन्हा त्याला किती लागले 10 सेकंड्स सी पासून डी जायला सपोज त्याला पुन्हा किती सेकंड्स लागले 10 याचा मीनिंग काय झाला त्याचा जो टाइम इंटरवल आहे तो टाइम इंटरवल कॉन्स्टंट आहे किती आहे 10 सेकंड प्रत्येक 10 सेकंदामध्ये या पर्सन ने किती डिस्टन्स कव्हर केलं 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर in J case time, equal distance is covered in equal interval of time. Lakshadari definition kai one other upon equal distance is covered in equal interval of time. Hundred meter distance aila, tigai vila, tala kiti kiti seconds lak tai, daha. Moreover, when you protect hundred meter ya distance at the that's a time interval kiti hai? 10 second. He value kashi hai? Constant hai. Guru bar? Hmm? Nuna apan kaya manai sir? The motion is called as uniform. Ek sar ki motion. I am anushat to apan dala? Ek sar ki motion. If the object covers equal distance in equal interval of time, then such a motion is called as uniform motion. क्या मोशन लगाया मैंने इस अपन यूनिफॉर्म मोशन डेफिनेशन लग चाहता है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन सच टाइप ऑफ मोशन इस कॉल्ड एस यूनिफॉर्म मोशन ओके ऐसा सिंपल एग्जांपल दर अपन कंसीडर किया लग तो आप लोग घर आऊँ आप लोग घर में जो वॉल आपला फिगर है कंसीडर करा दिस इज 12 दिस इज 3 दिस इज 6 एंड दिस इज 9 बरोबर हा तुम्ही सेकंड हैंड कंसीडर करा हम या सेकंड हैंड ला 12 पासून 3 पर्यंत यायला किती सेकंड्स लागली 15 सेकंड्स बरोबर 3 पासून 6 ला यायला किती सेकंड्स लागली परत 15 सेकंड्स बरोबर 6 पासून 9 ला यायला किती सेकंड लागले परत 15 सेकंड्स 9 पासून 12 ला यायला किती सेकंड्स लागले 15 सेकंड आता हा जर पार्ट आपण बघितला तर हे क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करायला त्याला किती वेळ लागतो आहे 15 सेकंड मग प्रत्येक क्वार्टर सर्कल ला त्याला सारखाच टाइम लागतो आहे म्हणून त्या मोशन ला आपण काय म्हणू शकतो युनिफॉर्म मोशन लक्षात आलं म्हणजे घड्याळामध्ये आपले जे तिघही काटे आहेत हम्म ती गई जे हैंड्स आहे हम्म आर हैंड असे मिनी हैंड असे किंवा सेकंड हैंड असे या तिघांची ही जी मोशन असे क्लॉक मध्ये ही मोशन कशी आहे युनिफॉर्म मोशन कारण काय इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ओके आता पुढची कांसेप्ट आपण बघतोय नॉन युनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन सपोज हा पर्सन 10 सेकंड ना मध्ये पहिले 100 मीटर डिस्टेंस गेला पुढच्या 10 सेकंड ना मध्ये सपोज तो 90 मीटर डिस्टेंस गेला आणि पुढच्या 10 सेकंड ना मध्ये सपोज तो 110 मीटर डिस्टेंस गेला बरोबर आता इथे काय झाले रे टाइम इंटरवल सेम आहे 10 सेकंड बरोबर या 10 सेकंड ना मध्ये पहिल्यांदा किती गेला तो 100 मीटर दूसरा अंदर कितनी गला 90 मीटर, तीसरा अंदर कितनी गला 110 मीटर, मंजे इक्वल टाइम इंटरवल में देते हैं जो डिस्टेंस को वर्क के लिए रहते हैं इक्वल नहीं आता, बोलो बना इक्वल टाइम इंटरवल में दे कहने जो डिस्टेंस को वर्क के लिए ला है, हे डिस्टेंस इक्वल नहीं है, मनु ना अपन क्या माने सर, क्या मनाया जाता 
ऑब्जेक्ट कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन ज्यावेस ऑब्जेक्ट ने 10 10 सेकंदा मध्ये जर वेगवेगळा डिस्टेंस कवर केलेला असेल तर त्यावेस आपण त्याला काय म्हणणार नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोन मोशन लक्षात आले आता यूनिफॉर्म मोशन म्हणजे काय इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन म्हणजे काय अन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टाइम इंटरवल जरी सारखा असेल पण त्याने तो जो का ऑब्जेक्ट आहे त्याने वेगवेगळा डिस्टेंस कवर केलेला असेल जसं आपण इथल्या एग्जांपल मध्ये बघतोय पहिल्यांदा 100 आहे नंतर 90 आहे नंतर 110 मीटर डिस्टेंस आहे डिस्टेंस बदलतोय टाइम इंटरवल सेम आहे मग या या मोशन ला आपण काय बोलतोय नॉन यूनिफॉर्म मोशन ओके त्यानंतर आपण जे मग असे ऍसेलरेशन ही कॉन्सेप्ट बघितली या ऍसेलरेशनची व्हॅल्यू आपण एकदा पॉझिटिव्ह मिळवून दाखवली एकदा नेगेटिव्ह मिळवून दाखवली आता त्याची व्हॅल्यू झिरो असते का हे पण आपण बघू सो पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह अँड झिरो acceleration positive negative and zero acceleration ata pahile baka positive acceleration manje ka acceleration a is equals to kay lihla apan final velocity minus initial velocity upon time t jar object ki final velocity jasta ahe initial velocity peksha tar tya ves tyacha acceleration kay asel positive दुसरी निगेटिव ऍसेलरेशन पण निगेटिव ऍसेलरेशन मध्ये काय आहे फायनल व्हेलोसिटी मायनस इनिशियल व्हेलोसिटी अपॉन टाइम बट बट इनिशियल व्हेलोसिटी इज ग्रेटर देन फायनल व्हेलोसिटी पण काय असे इनिशियल व्हेलोसिटी जास्त आहे फायनल व्हेलोसिटी पेक्षा म्हणजे याला काय म्हणायचं आपण डिक्रीज इन व्हेलोसिटी पर युनिट टाइम काय म्हणायचं डिक्रीज इन व्हेलोसिटी पर युनिट टाइम या दोन डेफिनेशन लक्षात आल्या आता झिरो ऍसेलरेशन पर पर ए इज इक्वल्स टू व्ही मायनस यू अपॉन टाइम टी आता जर इनिशियल व्हेलोसिटी आणि फायनल व्हेलोसिटी दोघे सारख्याच असले तर जर इनिशियल व्हेलोसिटी आणि फायनल व्हेलोसिटी दोघेही सारख्याच असल्या म्हणजे आपलं जे व्हेकल आहे ते कॉन्स्टंट स्पीडने जात आहे आपलं जे व्हेकल आहे ते कॉन्स्टंट स्पीडने जात आहे सपोज सिक्स्टी किलोमीटर पर आर इथे आपलं व्हेकल गेलं तिथपर्यंत त्याने सिक्स्टी किलोमीटर पर आर आर स्पीड अचीव्ह केला आणि तिथून पुढे ते सिक्स्टीने जात आहे समजा दहा सेकंदासाठी किती विचार काय असते दहा सेकंद त्या दहा सेकंदामध्ये सपोज ते सिक्स्टी तर सिक्स्टीने पास होत आहे त्यावेळेस व्हेकलचं स्पीड कमी पण होत नाहीये व्हेकलचं स्पीड जास्त पण होत नाही म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी आणि फायनल व्हेलॉसिटी कशी आहे सारखीच इनिशियल व्हेलॉसिटी आणि फायनल व्हेलॉसिटी कशी आहे व्हेकलची सारखीच आहे व्हेकल मूव्ह होत आहे व्हेकल स्टेडी नाहीये व्हेकल व्हेकल कॉन्स्टंट स्पीडला आहे व्हेकल कॉन्स्टंट स्पीडला आहे म्हणजे त्याच स्पीड बदलत नाहीये अशी जी केस असेल तर अशा केस मध्ये त्याच जे ऍसेलरेशन असत ऍसेलरेशन काय आहे झिरो व्ही मायनस यू 
जीरो एक कारण काय दोघे व्हॅल्यू सारख्याच असते म्हणजे आपलं व्हेकल याच स्पीड कॉन्स्टंट आहे फॅन फॅनचा विचार करा एखाद्या आपण रेग्युलेटरने एखाद्या स्पीड आपण फिक्स केलं सपोज दोनच्या स्पीडने फॅन सुरू आहे तर तो फॅन काय करतो तेवढ्याच स्पीडने फिरत राहतो मग त्याला जे ऍसेलरेशन आहे ते झिरो आहे त्याला जे ऍसेलरेशन आहे ते झिरो ऍसेलरेशन कन्सेप्ट लक्षात येते ज्या वेळेस व्हेकलच फायनल स्पीड जास्त आहे इनिशियल स्पीड कमी आहे म्हणजे तुम्ही गाडी जोरात चालवत आहे स्पीड वाढवत वाढवत नेत आहे तर अशा वेळेस ऍसेलरेशन पॉझिटिव्ह असतं तुम्ही ब्रेक अप्लाय करताय तुमचं व्हेकल थांबत थांबत येत आहे जे स्पीड कमी कमी होतोय तर अशा वेळेस ऍसेलरेशन निगेटिव्ह आहे आणि जर तुमचं व्हेकल कॉन्स्टंट स्पीडने जात आहे तर त्यावेळेस ते ऍसेलरेशन किती असतं झिरो ओके इथपर्यंत लक्षात आलं आतापर्यंत आपण या चॅप्टर मधल्या ह्या बेसिक कन्सेप्ट शिकलो आतापर्यंत या चॅप्टरच्या आपण बेसिक कन्सेप्ट शिकलो ओके त्यानंतर पुढच्या लेक्चरला आपण या ज्या मोशन्स आहेत या मोशनचे काही ग्राफ्स आहेत ती ग्राफ्स आपण बघूया ओके तोपर्यंत तुम्ही आता या पाच सहा कॉन्सेप्ट फक्त रीड करा आणि प्रॉपरली त्या समजण्याचा प्रयत्न करा ओके बाय टेक केअर सी यू ऑन टुमॉरो